、许茂公，或者说李绩，年轻时以勇猛著称。他亲自回忆那段岁月，曾自豪地说：“我十二三岁逢人就杀，十四五岁惹我不快的人，无不杀之；十七八岁上阵才杀人，年二十为天下大将，用兵以救人死。”李绩原名徐世绩，从瓦岗军归降唐朝后。被唐高祖赏识，赐姓李。后来因名字犯了唐太宗李世民的名讳，便改名为李绩。早年的李绩脾气暴躁，这段牛气满满的自述，大致上概括了他从少年古惑仔到隋朝末年参加瓦岗军的经历。正是在这一时期，命运的齿轮开始转动。李密袭杀翟让后，瓦岗军表面上强盛一时，暗地里已经出现难以磨灭的裂痕。李密当年运筹帷幄。将瓦岗军推向了顶峰，使其成为山东最强的一支起义军。到后来，李密却频频失策，先后与宇文化及王世充两股势力交锋，最终元气大伤，盛极而衰。随着瓦岗军分崩离析，单雄信带着自己的军队投降了王世充，李密和王伯当则逃往关中，投入新兴的李唐政权。驻守黎阳的李绩只有二十多岁，却已经是一个参加起义多年的元老了。此刻的李绩也面临命运的抉择，他可以继续率领瓦岗军的残部，占据黎阳以东的广袤地盘，也可以像单雄信或李密一样转投其他势力。李绩权衡利弊，决定投降唐朝，但不是以自己的名义。他对副将郭孝恪说：“这里的民众、土地，皆是为公所有。我若上表献地，是利用主公的失败来邀功求取富贵，我不耻这样的行径。”不如将我们所辖郡县的土地、户口、兵马等送交魏公，请他献给大唐。武德元年，李继命郭孝恪奉表入朝，将黎阳等地的户口造册送交李密，再通过李密献给唐高祖李渊。李渊听说李继使者来了，大喜过望，但听说郭孝恪先去见李密，有些不解。直到得知事情原委后，才称赞道：“徐氏既不备德，不邀功，真是一个蠢臣啊！”于是，赐其国姓李氏。命他经略虎牢关以东的地区。自从李密杀翟让后，瓦岗军内部嫌隙滋生，李绩自然对李密的做法耿耿于怀。而李密将李绩派去黎阳，也有疏远他的意思。但经历过生死劫的李绩知道，乱世之中，老板最看重的就是忠诚。李绩再怎么对李密不爽，也是瓦岗军的将领。现在钱老板带着自己的小团队转投新公司，他也要以前公司员工的身份加盟。才能表示自己始终忠于李密，甚至掩盖了他与李密之前的矛盾。唐高祖对李绩的做法十分满意，认为这是个值得信赖的人才。相比之下，李密背信弃义，从翟让手中得到权力后，用计杀害了后者。而今投降唐朝，尽管与李渊同为关陇贵族，也难免遭受猜疑。没过多久，李密就因图谋叛唐，与王伯当一同被处死。李渊玩弄权术，也是一把好手。他命人带着李密的首级去召李绩入朝，实际上是再度考验李绩的人品。李绩看到李密的首级后大哭，恳请李渊让其收葬李密。唐高祖见李绩表现得如此伤悲，便允许他以君臣之礼厚葬李密。李密送葬那天，李绩与归降唐朝的瓦岗军旧将身着丧服前去相送，从此世人皆知李绩为人忠贞。隋末唐初，群雄割据。城头变换大王旗，忠诚是这种时局中最稀缺的宝物。武德四年，秦王李世民战胜窦建德、王世充两大劲敌，攻拓洛阳。《旧唐书》记载，唐军凯旋之日，唐高祖在长安论功行赏，以李世民为上将，李绩为下将，二人身着金甲，乘坐兵车，告捷于太庙。在唐初平定四方的战争中，李绩随李世民或王世充、窦建德。随李建成平刘黑闼，屡立战功。到玄武门之变前夕，李绩已经成为唐朝的一方大将。他与魏国公李靖并称，名列凌烟阁二十四功臣，都是唐朝初年数一数二的名将。李世民发动玄武门之变前，曾经派人密访李靖和李绩，希望得到他们的协助。对于二位大将的表态，史书留下了两种完全不同的记载。《旧唐书》说，当时。李世民与李建成的矛盾愈演愈烈，李靖和李绩选择站队秦王这一边，劝李世民先发制人。故而李世民即位后，仍对他们委以重任。《资治通鉴》则采用唐朝的另一种史料，说李世民犹豫未决。
派人询问李靖、李绩，二人皆没有明确表示支持。李世民对此没有恼怒，反而更加看重他们。这一记载也很合理。当时，李靖和李绩分别在林州和滨州镇守，带兵防备突厥，并没有在长安，无法决定玄武门之变的成败，所以没有贸然站队。有意思的是。司马光在《资治通鉴》考异解释了自己采用第二种史料的原因是有意风化，既能维持李靖、李绩的忠臣形象，也体现唐太宗李世民的不计前嫌、宽宏大度。这里要说一句，司马光的《资治通鉴》写的是真好，但被夹带进去的私货也有不少，我们读的时候要仔细分辨。李世民曾评价李绩，说他是帝国的长城，为平定边疆立下汗马功劳。这句话听上去有点夸张。但和李绩的功绩相比，一点都不夸张。小说都不敢这么写。贞观四年，李绩被任命为通漠道行军大总管，配合李靖分兵出击，灭东突厥。李绩俘虏五万余，从此大唐疆域自阴山北至大漠。贞观十五年，李绩率部骑六万，击败薛延陀与其他部族的联军二十万。此战李绩身先士卒，一如年少时那样勇猛。此外，李绩还参与了高句丽的灭国之战。三次参加东征，终于实现了隋唐两代王朝的夙愿。这一年他已经七十多岁了。贞观十八年，李世民听从李绩的建议，任命张亮、李绩率领水陆十万大军出征高句丽，并于次年亲赴辽东战场。唐太宗为此昭告天下，发出了那段著名的宣称：“为中国报子弟之仇，雪君父之耻。”此次出征，李绩任辽东道行军大总管。率军来到辽东城下，当时高句丽已经调集大军四万人前来增援。李绩一边派出唐朝宗室中的名将李道宗，带四千兵力牵制高句丽派来的援军，一边集中兵力攻打辽东城。面对固若金汤的辽东城，李绩借助战场上刮起的南风，放火烧城，终于大获全胜。唐军杀敌万余人，俘虏人口四万，获粮食五十万石。唐太宗在此设立辽州，之后唐军势如破竹，收降白岩城，进军安石城，高句丽举国震统。然而这时，大唐遇到了后来德国入侵苏联时一样的问题：太冷了。随着石进深秋，草枯水冻，唐军久攻安石城不下，又难以抵抗酷寒，决定班师回朝。然而，唐朝的征伐并未像隋朝一样半途而废。次年。李绩再度率军渡过辽水，连下数城，焚烧其城后凯旋。贞观年间，唐军将士的奋力苦战，大大削弱了高句丽的有生力量，为后来者铺好通往胜利的道路。唐高宗在位时，高句丽出现内讧，唐朝抓住机会出兵辽东。年过七旬的李绩再次被任命为辽东道行军大总管，率领唐军东征，一鼓作气，连克高句丽十六座城池。总章元年，唐军扫平了鸭绿江南北的高句丽城池，终于攻陷平壤，俘虏王室。这一年，李绩七十五岁。当李绩回忆往事时，不知还能否想起当初那个风风火火的少年猛将。他成名于隋末乱世，后为唐朝南征北战五十载，东征高句丽是他此生最后一次远征。晚年的李绩回顾自己的一生，不再如年轻时那般气盛。而是带着职场老油条的口吻，谦卑地表示，自己能有今天的富贵，全是靠攀附民主。李绩之所以在大唐朝唐屹立五十年而不倒，靠的不仅仅是军功，还有他过人的政治头脑。贞观二十三年，唐太宗李世民病重，自知不久于人世。他临终前嘱咐太子李治：“你无恩于李绩，我现在将他贬出到地方，等我去世后，你再授予他官职。”他一定会感恩戴德，誓死效忠你。十载，唐太宗特别交代，如果李绩被贬时不服从命令，徘徊观望，便下诏杀了他。于是唐太宗病危之际，任命李绩为叠州都督，出镇边疆。李绩接受任命后，连家都不回，当即前往叠州赴任，摆脱了猜忌。唐太宗驾崩后，唐高宗李治很快就召回李绩，任命其为尚书左仆射，升为宰相。回到长安，出将入相的李绩迎来了其政治生涯的最后荣光，但波谲云诡的政治形势让他面临新的考验。唐高宗宠爱自己曾经的小妈武则天，想要以皇后王氏五子为由废除皇后，改立武则天。
，于是就此事询问众臣的意见。在废王立武事件中，大臣们分成两派：以皇帝的舅舅长孙无忌为首的关陇集团坚决反对，而以许敬宗、李义府为代表的新兴士族暗地里与武士勾结，劝说唐高宗。民间的田舍翁多收十斛米，赚了钱都想换老婆。天子要立皇后。何必考虑其他人的建议？正当双方僵持不下时，老于事故的李绩称病不朝。等到唐高宗亲自登门，李绩才说了一句：“此陛下家世，何必更问外人？”不表态也是一种表态，正如沉默其实是一种支持。李绩看似没有表态，其实是顺着唐高宗的意思。既然这是皇帝的家世，那肯定是听皇帝的。唐高宗想要废后，谁也拦不住。实在见过李绩后。高宗终于下定决心，废王立武后，此前表示反对的重臣，如长孙无忌等，贬个贬，死个死。李绩却得到进一步的礼遇。旧日的史家，出于对武则天偏激私臣的偏见，大都指责李绩默许的态度。北宋的范祖禹把废王立武的责任归于李绩一人，乃至五州代唐的黑锅也要李绩来背。然而，很多人只看到了李绩顺从帝意的为臣之道。却忽视了李绩做出这一选择的深层意义。李绩是山东人，不属于关陇集团。尽管在唐朝上班近五十年，但仍被排除在权力的核心圈子之外。武则天成为皇后，则标志着许敬宗、李义府为代表的山东庶族地主开始活跃于历史舞台，关陇贵族的力量被进一步削弱。因此，史学家陈寅恪认为，武则天掌权是吴国历史上一转折点。李绩间接推动了这一转折，这既符合他作为山东庶族出身的利益，也为自己换来生龙死哀的结局。总章二年，从辽东战场凯旋的李绩病逝于长安，享年七十六岁，死后极尽哀荣。在生命的最后一年，李绩留下遗嘱，向弟弟李泌交代后事，主要说了三件事：一是希望子孙不要像房玄龄、杜如晦、高继府的儿子那样破家荡尽。这三位功臣在世时备受荣宠，但他们的儿子都因为卷入政治斗争被杀，因此李绩临终以他们为例子来警告子孙。这句话被后来人演绎为：子孙后代里若有高人必杀之，因为他会带来祸患。二是要求死后国葬，三是安排家中姬妾佣人的出路。不曾想李绩生前把什么都算到了，奈何不孝子孙不听他的话。李绩去世十五年后。其孙子李敬业不满武则天善行废立，在扬州起兵讨伐武士，随后兵败身死。武则天一怒之下，剥夺李敬业一家的次姓及其祖父李绩的官爵，随后命人挖掘李绩墓，破坏棺木，以儆效尤。忠臣良将的一世武功，终究抵不过帝王家的一纸诏书